ஹாய் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்மளுடைய சேனலோட ஃபர்ஸ்ட் சீரீஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சீரீஸ் தேர்ட் எபிசோட் உப்மா வந்துட்டு எப்படி டேஸ்டியாக அண்ட் குயிக்காக செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேருக்கு வந்து உப்மா பிடிக்காது ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே நீங்கள் இந்த மெத்தடில் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அண்ட் உங்கள்கிட்ட இன்னொரு நாள் கேட்டு செய்ய சொல்லி சாப்பிடுவாங்க அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ அது எப்படி செய்கிறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கானும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலில் வர எல்லா வீடியோஸுமே உங்களுக்கும் அப்டேட் ஆகும் நீங்களும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்றைக்கி அதுக்கு நான் சின்ன ரவை தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் அதுக்கு ரெண்டு கிளாஸ் ரவை எடுத்து நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு ரொம்ப ரோஸ்ட் பண்ணிடாமல் நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரோஸ்ட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் வந்து இதோடு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு அதோடு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு டென் மினிட்ஸ் ரோஸ்ட் பண்ணி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம இதை வேறு ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் இப்போ உப்புமா செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு ரெண்டு கரண்டி எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடுகு நல்லா புரிஞ்சு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் கடுகு நல்லா புரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா உளுத்தம் பருப்பு வந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கடலைப்பருப்பு ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த மாதிரி குட்டீஸாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கல்லக்கொட்டை ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ரோஸ்ட் பண்ணாமல் அப்படியே எடுத்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஒரு பத்து முந்திரி வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஒரு கொத்த அளவுக்கு கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம அதோடு சேர்த்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரு டூ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே ஃப்ரை பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம பச்சை மிளகாய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஏழு பச்சை மிளகாய் வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுடைய காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு பெரிய வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதோட வெங்காயமும் சேர்த்து இது ஒரு டூ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு வெங்காயம் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ரெண்டு டம்ளர் ரவை எடுத்துருக்கோம் ஸோ அதுக்காக ஆறு டம்ளர் வந்து லிக்விட்ஸ் ஆட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக நான் வந்து வாட்டரை வந்து ஒரு அஞ்சு டம்ளர் எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாலு டம்ளர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் 
இப்போ நம்ம நாலு டம்ளர் தண்ணி மட்டும் எடுத்து ஆட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஒரு டம்ளர் பால் அந்த பால் டம்ளரில் அப்படியே தண்ணி பிடிச்சி அது ஒரு டம்ளர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ மொத்தம் ஆறு டம்ளர் லிக்விட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ இப்போ அது எல்லாமே சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மிக்ஸ் பண்ண அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு கல் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கல் உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் விட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா கொதித்து வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா கொதி வர டைமில் நம்ம ரவையை வந்து ஆட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிகிட்டே கலக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிகிட்டே அப்படியே கலந்துகிட்டே வரணும் இப்போ நீங்கள் டைரெக்டாக ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது வந்து கெட்டி ஆகிடும் அப்படி பிடிச்சிக்கும் அதனால் வந்து ஆட் பண்ணிகிட்டே கலக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி கலக்குங்க இப்போ நம்ம எல்லா ரவையுமே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கலக்கிட்டோம் ஸோ அது இப்படி கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அந்த லிக்விட்லாம் ட்ரெயின் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துடும் இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஆஃப் லெமன் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதோட மிக்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ அவ்வளோதான் நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக நெய் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் வந்து இது மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் செய்யலாம் நைட் டின்னருக்கும் செய்யலாம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் சீக்கிரமாக ஒரு டென் மினிட்ஸில் நம்ம வந்து செஞ்சு முடிச்சிடலாம் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் த